ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കെ ടി യുവിലെ നാലാം സെമിസ്റ്റർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ ഇ സി ടി ടു നോട്ട് ടു അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്സിലെ ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് പോവാം ഫിൽറ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആർ സി ലോ പാസ് ആൻഡ് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് സാധാരണ നമ്മൾ എന്തിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക അല്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫിൽട്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസീസിനെയാണ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിലപ്പം ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം മതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രം ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കിട്ടുക വലിയ ഫ്രീക്വൻസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസിനെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക വലിയ ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രം നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കിട്ടുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കേസസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് വരെ അതായത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാസീവ് ആർ സി സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും മാത്രമുള്ള ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സിന് മുകളിൽ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ എൽ സി റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ആർ സി സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലി ഫിൽറ്ററിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ അപ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യുക അതിനൊരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ വയ്ക്കും ഏതുവരെയാണ് ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയാണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് വേണ്ടത് ആ ഫ്രീക്വൻസി കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് സി എന്ന് പറയും അതുവരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസിനെ പാസ് ചെയ്യുകയും അതിന് മുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിനെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇനി ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി തൊട്ടിട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിസൈൻ ചെയ്യും ആ ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രം നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടണം ഓക്കെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈ പാസ് ഫ്രീ ഫ്രീ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ലോ ഫ്രീക്വൻസിനൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മുകളിലുള്ള ഹൈ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യിക്കും അതാണ് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ദെൻ വേറൊരു ഫിൽറ്ററും കൂടി ഉണ്ട് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ആ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടണം ബാക്കി അതിന് ചെറുതായിട്ട് അതിന് താഴെ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസീസും അതിന് മുകളിൽ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസീസും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്ററാണ് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ ഒരു ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യുക ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസാണ് അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഗെയിൻ വേഴ്സസ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു സിമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാസീവ് ഫിൽറ്റർ ഓക്കെ
അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മെഡയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യും അതിന് താഴെ വരുന്നതും അതിന് മുകളിൽ വരുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് രണ്ട് സൈഡിലും സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് വരും മിഡിൽ മാത്രം പാസ് ബാൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ബാൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് ബാൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിൽ മാത്രം നമുക്ക് വേണ്ട ബാക്കി എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡിലെ ഫ്രീക്വൻസിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം അതായത് എഫ് എൽ എഫ് എച്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് വരും റിമെയിനിങ് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിലൊക്കെ സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യും പാസ് ബാൻഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡിലും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആർ സി ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫിൽറ്ററാണ് എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മളിവിടെ ഒരു റിയാക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്ററിനാണെങ്കിലും ഇൻഡക്ടറിനാണെങ്കിലും ഒരു റിയാക്റ്റൻസ് ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും അപ്പം ആ അങ്ങനെ റിയാക്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന കമ്പോണൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റിയാക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര കമ്പോണൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു റിയാക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമേ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോൾ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചില കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് രജിസ്റ്റർ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് രണ്ട് റിയാക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ വന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏത് സർക്യൂട്ടായിരുന്നു ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് അത് സെയിം സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് റെസിസ്റ്ററാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ് ഓക്കെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് എൽ പോലെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ഐ പോലെയാണ് കപ്പാസിറ്റർ നിൽക്കുന്നത് ഐയുടെ ടോപ്പിലെ വരയായിട്ട് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഐ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലോ പാസിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്കാവുന്നത് നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്ററിൽ എന്താണ് റിയാക്റ്റൻസ് ഉണ്ട് റിയാക്റ്റൻസ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അത് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഹൈ റിയാക്റ്റൻസ് ആണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് ഉണ്ടാവുക ദെൻ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോഴോ റിയാക്റ്റൻസ് കുറയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഓക്കെ സോ അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഹൈ റിയാക്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്റി നെക്രോസ് എന്താണ് ഹൈ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ ഹൈ റിയാക്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് റെസിസ്റ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് എക്സി ആണ് വളരെ കൂടുതൽ റിയാക്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എക്സി എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ദ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എക്സി ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ബി വെരി ലാർജ് കമ്പയർഡ് ടു ദി റെസിസ്റ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂവിനെക്കാട്ടും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും റിയാക്റ്റൻസ് സോ എന്ത് സംഭവിക്കും ലോ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പം കപ്പാസിറ്റി റിയാക്റ്റൻസ് കുറയും അപ്പം എന്താവും ഈ കപ്പാസിറ്റിയിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പം എന്താവും ഈ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ലോ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്
അല്ലേ ഓവറോൾ റിയാക്റ്റൻസ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിനെയും കപ്പാസിറ്ററിനെയും കൂടി റിയാക്റ്റൻസ് നമ്മൾ സം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പിഡൻ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് എ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇമ്പിഡൻസ് നമ്മൾ സെഡ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സീരീസ് കണക്ഷനാണ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ അതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഇമ്പിഡൻസ് സെഡ് എന്തായിരിക്കും വരിക റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സി സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കപ്പാസിറ്റി റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആ വാല്യൂ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇമ്പിഡൻസ് അതാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഓവറോൾ ഇമ്പിഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ഔട്ടാണ് അതായത് കപ്പാസിറ്റി നെക്രോസ് മാത്രമുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു വി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വി ഇനാണ് വി ഇൻ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ റിയാക്റ്റൻസ് എത്രയാണ് കപ്പാസിറ്റി നെക്രോസ് ഉള്ള റിയാക്റ്റൻസ് എക്സി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്റ്റൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് എത്ര വരുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ഇൻ ഇൻറ്റു എക്സി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സി സ്ക്വയറിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് സെഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ വി ഇൻ എക്സി ബൈ സെഡ് എന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കറവ് ഒരു ബോഡ് എപ്ലോട്ടായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗെയിൻ ആണ് വൈ ആക്സിസിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഹേർഡ്സിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്താണ് ലോഗറ്റമിക് സ്കെ സ്കെയിലാണ് എടുക്കുക ഡി ബിയിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ട്വൻറ്റി ലോഗ് വി ഔട്ട് ബൈ വി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ലോ പാസ് ആയത് കാരണം എന്താണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആ അതിന് താഴെ വരുന്ന ലോ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ കപ്പാസിറ്റി അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് അവൈലബിളായിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസീസിലാണ് അപ്പം വി ഔട്ട് ബൈ വി എന്ന് ഏകദേശം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ് ബാൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ എന്ത് സംഭവിക്കും എപ്പോഴാണോ ഫ്രീക്വൻസി ആ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ സമയത്ത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് എക്സി കുറയാൻ തുടങ്ങും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിക്കും മറ്റേ പോയിൻറ്റിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റർ വാല്യൂവിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും ആർ ഈക്വൽ ടു എക്സി എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ വരും ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് തൊട്ടിട്ട് പിന്നെ എന്താവും കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സഡൻ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കുറയും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഗെയിൻ എന്താവും വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് സീറോയിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പിംഗ് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആർ സി സർക്യൂട്ടിൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡി ബി പെർ ഡെക്കേഡ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ലോപ്പിലായിരിക്കും ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക ആ ഡിക്രീസിങ് വരുന്ന പോയിൻറ്റ് എഫ് സി എവിടെയാണ് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ഡി ബി അതായത് ഇനീഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ മൈനസ് ത്രീ ഡി ബി വാല്യൂവിലാണ് ഈ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അറ്റോനേറ്റഡ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ അറ്റോനേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആവുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എഫ് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫേസ് റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫേസിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എത്തുന്ന സമയത്ത് അതായത് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കഴിഞ്ഞ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ റൈസ് ടൈം അത് അത് സീറോ ടു അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഫാൾ ടൈം അപ്പോൾ ഈ റൈസ് ടൈമും ഫാൾ ടൈമും അറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റ് എഫ് എച്ച് അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടി ആർ ഈ ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൈസ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾ ടൈം ആ ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ എ പൾസ് ദാറ്റ് റൈസസ് ഇൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നാനോ സെക്കൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടി ആർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് റൈസ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാലോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നാനോ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹേഴ്സിന് കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ എഫ് എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കുറച്ച് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സർക്യൂട്ട് അല്ലേ ആർ സി ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ തന്നെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഏതൊരു ആർ സി റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റി സർക്യൂട്ടിനും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എന്താണ് കപ്പാസിറ്ററിന് അതിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിനും ഡിസ്ചാർജിങ്ങിനും എടുക്കുന്ന സമയം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആർ സി ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ടൈം റെസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പൾസ് റെസ്പോൺസ് അതായത് ഏതൊരു സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ടു എ ഗിവൺ പൾസ് ഇൻപുട്ട് നമ്മളൊരു പൾസ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഉള്ള ആ ഒരു റെസ്പോൺസാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ് പൾസ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ട്രാൻസിയൻ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഫൈവ് ടോ ആർ സി ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആർ സി ആണ് അപ്പം ഫൈവ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവൽ ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഏകദേശം വരുന്നത് ദെൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ആൻ ഇനീഷ്യൽ ട്രാൻസിയൻ ടൈം ഈ ഒരു ഫൈവ് ടോ അല്ലെങ്കിൽ സമയം ഡ്യൂറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സർക്യൂട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ തന്നെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ആൻ ഇനീഷ്യൽ ട്രാൻസിയൻ ടൈം ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ അറിയാം നമുക്ക് ഹൈപാസ് ഫിൽറ്റർ ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഡി സി കമ്പോണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ദി ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എ പൾസ് വേവ് ഫോം ഏതൊരു പൾസ് വേവ് ഫോമിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ആർ സി ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്